so we were studying bisection and the previous example was direct root finding problem okay so direct that solve for this but in some situation we also get indirect root finding problems indirect means for example it says that find using bisection method we don't have any root finding problem directly we will put stopping criteria etc okay depending on situation so if we have some these kind of problem that you know i want to find square root 2 but in my calculator there is in, there is no function to find square root of any number so i will find square root in the way we find root so firstly whatever you want to do assume that x equal to square root of 2 okay and from this first make a non linear equation or in other words so firstly assume that okay jo bhi you solve karna hai let's say you want to find 3 power 1 by 5 so say x equal to 3 power 1 by 5 whatever you want to find so firstly solve of this one so remove the square root make something equals to zero so you can do square on both sides and from this i can write x square minus 2 equals to zero or you can write 2 minus x square equals to 0 so both are the same thing okay so say this is fx or you can say this is fx okay you can take either so now check so fx x square minus 2 so fit if you fit f equal x equal to 1 so <coughs> this is negative and if you fit 2 this is uh, 4 minus 2 2 so and you also know that square root 2 is something 1 1 point something so it will lie between 1 and 2 but from equation you can also see between 1 and 2 this function changes its sign also it is continuous okay so two conditions are satisfied so f is continuous and f1 f2 less than 0 okay so in order to apply bisection i am doing calculation in a table let's put a count first iteration left hand point take 1 right hand point take 2 <clears throat> okay and you can show your calculation here in the table if you want itself just write c you can write c middle of a and b as we did in the previous example okay but it's okay apne end mein likhna hai it's your choice okay so middle point will be 1.5 and you can put other column like to store fa if you want to write fa sign check karna na fa kya hoga fb kya hoga theek hai fc kya hoga ye bhi aap likh sakte ho और स्टॉपिंग क्राइटेरिया एक और भी है ये भी हम यूज कर सकते हैं ऑल दो इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन कि आप इंटरवल का लेंथ निकालो इफ लेंथ बिकम स्मॉल देन यू स्टॉप सो फर्स्टली एफ ए ऊपर लिखा है दैट इज नेगेटिव एफ बी लिखा है मैंने दैट इज टू पॉजिटिव नाउ कंप्यूट एफ सी हाउ यू कंप्यूट एफ सी सी इज वन पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव स्केर माइनस टू okay so one this comes out 0.25 to kiske beech mein root hoga a or c or c or b b b positive positive hai fc fc negative to a or c ke or c ke beech mein to second iteration mein sab c ko middle mein likho to thoda clear jyada dikhta hai na 
second iteration may a will remain a minus 1 or no okay age plus 1 value nahi a ye 1 rahega aur b ki jagah aa jayega aapka 1.5 inka middle point nikal lo 1.25 value likhte jao ye to minus 1 hai already likha hai b pe value 1.5 pe 0.25 upar likha hai maine and compute value at 1.25 kaise compute karoge 1.25 square minus 2 calculator minus 4 मतलब वो पॉजिटिव है तो ए जो है वो राइट की जगह आ जाएगा ठीक है फिर उनका मिडिल पॉइंट लिखो आगे फिर रिपीट कर रहे ओके आल्सो राइट लेंथ बी माइनस ए फर्स्ट में क्या आएगा वन आगे में आधा हो जाएगा उसका अब जीरो पॉइंट फाइव ठीक है थर्ड में अब किसके बीच में रूट होगा सी एंड बी बी नेगेटिव तो ए और सी के बीच में तो होगा नहीं तो सी और बी के बीच में तो ए की जगह सी आ जाएगा और इसकी जगह बी की जगह बी तो बी रहेगा वन पॉइंट फाइव इनका मिडिल पॉइंट मिडिल पॉइंट यू शुड राइट विद मोर डिजिट बट वैल्यू जस्ट राइट साइन तो साइन लिख साइन लिखना ये माइनस आ रहा है ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है आप वैल्यू लिख लेना वैसे मैंने वैल्यू लिखी हुई है दिस कम्स ऑन माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो नाइन थ्री किसके बीच में होगा ए और सी और बी के नहीं माइनस माइनस नहीं होगा तो नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव सी और सी और बी के बीच में तो सी जो आपका वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव यहाँ आ जाएगा बी विल रिमेन बी इनका मिडिल पॉइंट वन पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव सो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव लेंथ इसका आधा हो जाएगा बी माइनस सी जीरो पॉइंट वन टू फाइव अब किसके बीच में होगा ए नेगेटिव सी पॉजिटिव ठीक है ए और सी के बीच में तो ए यानी कि ए ही रहेगा आपका और यहाँ पे क्या आएगा सी आ जाएगा ना वन पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव ठीक है अब इनका मिडिल पॉइंट निकालो ओके तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आई स्टॉप आफ्टर फिफ्थ ओके जस्ट तो ये आ गया लेंथ आपका जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव okay so what is root if you stop here what is the answer this one c is the answer yes sir root is 1.0065 in five iterations stopping criteria wo abhi to fir koi mention nahi hai bas to chalta hi jayega matlab exam mein to de rakha hoga aap laga do lagana to kuch let's say uh, use use stopping criteria criteria that length b minus a less than kya uh, likhe 0.1 tha 0.06 hai 10 to the power 4 greater than 0.06 0.06 se to bada hai na ye yes sir greater than ka dal dete hain लेटर इन एग्जाम वी आस्क क्वेश्चन इन थ्री वे either we use this length stopping criteria or sometime 
they specify number of iteration that you do five iteration six iteration okay five six time karo four time karo second criteria iteration pe bhi hota hai aur third jo humne pichla kiya tha so so just find difference of two middle point <coughs> so the criteria can can be asked so now observe this table just error this error or this so can you see a relation between errors ye error hi hai ab agar aap isko keh do jitni iteration zyada karenge error utna kam aayega aur error mein aapas mein koi relation hai aadhe hote ja rahe half of e n plus 1 is half of e n en e2 equal to even by 2 so in general hmm. en will be en, EN minus 1 by 2 en plus 1 so en plus 1 is en by 2 so can you hmm. make the iterative method hai sare aage bhi hum padhenge isme error ek 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 first observation hai error is decreasing okay so if you perform more iteration error is reducing number 1 number 2 error at next step Is related to previous step, like ये ये rule बन रहा है, ठीक है? अगले step पे error है, जो पिछले step पे related है, half half होता जा रहा है। तो इस quantity को हम बोलते हैं कि error अगले step पे पिछले से कैसे related है, इसको हम बोलते हैं mathematics में order of convergence, ठीक है जी? Convergence का meaning है कि formally जैसे आपने इटरेट करना शुरू किया ये रूट है आपका ठीक है सो यू आर गोइंग नियर रूट अब एरर कम होगा तो उसका मीनिंग क्या है जहां प्रैक्टिकल एग्जांपल ले हम मैंने एक सिटी है लेट्स से फ्रॉम सिटी ए टू बी आई वांट टू गो देयर देयर इज अ डायरेक्ट वे एंड देयर इज सम इनडायरेक्ट वे ओके सो इन बोथ वे आई विल अप्रोच to city b but there are some way that you are going away in their direction so in that case you can say you are going on wrong path or in other words you are going away from root and you want converge ab convergence ka meaning hai approach karna अप्रोच करने का मीनिंग है कि जैसे मैंने एरर कहा था कि जैसे बाई सेक्शन मेथड है उसमें एरर एक स्टेप पे एरर दूसरे का हाफ है जैसे मैं एक एग्जांपल हूं जैसे कि मान लो बाई सेक्शन अगर आप लगा रहे हो एक स्टेप पे एरर पॉइंट वन है तो अगले पे कितना होगा जीरो पॉइंट हाफ हो जाएगा अगले स्टेप में क्या होगा उसका उसका हाफ हाफ ठीक ठीक है, है जी? जी। और उसका हाफ। एक मेथड ये है, दिस इज बाई सेक्शन एक मेथड हम आगे पढ़ेंगे आई एम नॉट नेमिंग इट एक मेथड दूसरा ये है उसमें एरर ये रूल फॉलो कर रहा है कि अगले जो स्टेप पे एरर है वो पिछले स्टेप के स्केयर के प्रपोर्शन है इसमें तो अगर मैं प्रपोर्शन लगाऊं तो इसमें हाफ वन पावर के प्रपोर्शन है ना वन हाफ हो रहा है पावर तो वन ही है ना दूसरा मेथड मेथड है, है, सेकंड मेरे पास ये उसमें एरर पहले पॉइंट था सेम, अगले एरर कैसे रिड्यूस हो रहा है क्यूब से तो कौन सा अच्छा होगा सबसे ज्यादा अच्छा होगा तो ये जो नंबर है पावर जैसे मैंने बोला है कि अगले स्टेप पे एरर ऑफ कोर्स एरर इज रिलेटेड सिंस यू आर ड्राइविंग सम फार्मूला सो एरर एट नेक्स्ट स्टेप इज रिलेटेड टू प्रीवियस स्टेप ओके दैट यू टू फाइंड अ रिलेशन बट उसका कितनी पावर होगा अगर पावर 1 होगा अगर पावर 1 इससे बाइसेक्शन है इसको हम बोलते हैं लीनियर कन्वर्जेंस और इस नंबर को जैसे मैंने बोला कि पावर वन हो टू हो थ्री हो दिस नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ठीक है डेफिनेशन क्लियर 
पिछले से रिलेटेड है बट पिछले की पावर अगर वन हो तो उसको हम बोलते हैं वन ऑर्डर कन्वर्जेंस और अगर पिछले पे स्केल हो तो उसको हम बोलेंगे टू ऑर्डर कन्वर्जेंस अगर थ्री हो तो उसको बोलेंगे थ्री ऑर्डर कन्वर्जेंस ठीक है ये रिलेशन हमें मिलेगा हम ये अभी लिखेंगे भी आगे प्रैक्टिकली लिखेंगे भी हम रिलेशन बाई सेक्शन में एग्जाम्पल में तो दिख रहा है बट वी विल प्रैक्टिकली राइट इट दट हाउ यू गेट दिस एर रिलेशन ठीक है तो अगले स्टेप पे एर पिछले से रिलेट है इतनी पावर से रिलेट है दैट नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ओके डेफिनेशन लिखवा दीजिए सर एक बार डेफिनेशन मैं स्कोर ऑफ करके डेफिनेशन लिख रहा हूं सो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस या सिंपली वी से कन्वर्जेंस ए सीक्वेंस I'm writing more definition, general definition, sequence. अब sequence किसको बोल रहा हूँ आप आप इसमें C निकाल रहे हो ना C1 पहले point को कह दो C1 दूसरे को कह दो C2 third को कह दो C3 ठीक है sequence क्या होते हैं कि one two three four ऐसे repeat करो function है जिसका domain natural number हो ये sequence sequence को curly braces में लिखते हैं action is set to converse टू ए पॉइंट और या अल्फा जो भी लिखना हो विथ ऑर्डर पी इफ आप एर निकालिए अगले स्टेप पे एर क्या होगा एक्स एन प्लस वन माइनस टू वैल्यू इक्वल्स टू सम कांस्टेंट उसका पावर पी और एन जो इटरेशन के काउंट है जीरो वन टू थ्री फोर एटसेट्रा और अगर आप एरर में लिखोगे दिस इज ई एन प्लस वन अगले स्टेप पे एरर ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट ये अल्फा ट्रू कह रहा हूं और एक्स एन प्लस वन जो हमने सी लिखे थे सी वन सी टू सी थ्री सो लेट्स राइट सम कॉन्स्टेंट एरर एट प्रीवियस स्टेप पावर पी P को मैं लिख रहा हूं डिफरेंट कलर में दिस P, सो दिस नंबर P इज कॉल्ड ऑर्डर ओके तो एक सीक्वेंस है सीक्वेंस आप जैसे आपके आप इट्रेट कर रहे हो तो आप आंसर निकाल रहे हो ना पहला आंसर दूसरा आंसर तीसरा आंसर चौथा आंसर एंड सो ऑन ओके सो एर एट नेक्स्ट स्टेप इज रिलेटेड टू प्रीवियस स्टेप उसकी कितनी पावर है दैट नंबर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और जो सी कॉन्स्टेंट है इसको हम बोलते हैं एरर कांस्टेंट सी इज कॉल्ड बस इसको बोलते हैं एसिम्टोटिक नाम है इसका एसिम्टोटिक एरर कांस्टेंट और सिंपली यू कैन से दिस इज एरर कांस्टेंट तो दो केसेस में पढ़ूंगा दो मेथड पढ़ने हैं हमने इस कोर्स में टू केसेस पहला केस है मेरा अगर पी वन हो तो क्या बोलेंगे इसको हम्म लीनियर कन्वर्जेंस and in that case c will be less than 1 ab dekho c agar 1 1 1 hoga to iska meaning kya hoga agle step ko barabar ho gaya yaar equal hai ab aap aapne yahan se yahan tak jana hai to agar distance decrease hoga tabhi pahunchoge aap equal rahega to error equal hone ka meaning hai aap wahi khade ho aap ja nahi dekh rahe the hai na to ye 1 nahi ho sakta 1 se bada to bilkul nahi ho sakta agar 1 se bada wala 2 hoga fir kya hoga आपकी एरर बढ़ रही है ना यू आर गोइंग अवे ओके यस सर इसको हम बोलते हैं लीनियर कन्वर्जेंस लीनियर या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर कन्वर्जेंस लीनियर बोलो या चाहे आप बोलो फर्स्ट ऑर्डर ठीक है एक ही बात है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड हम मेथड पढ़ेंगे आगे न्यूटन वगैरह है वो सो इफ पी इक्वल्स टू टू द सीक्वेंस Is set to 
sequence is quadratically yeah second order quadratically convergent acha agar p2 hai to to c1 se bada ho sakta hai abhi maine example likha tha na main rough kar diya waise ek se pe aa raha hai 0.1 hai agle pe kya hoga 0.1 ka square दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन तो अगर मैं टू से भी मल्टीप्लाई कर दू इसको तो भी तो पिछले छोटा ही है ये नहीं तो तो अगर पी टू थ्री है तो सी कैन बी एनी थिंग कैन बी बिगर देन वन कैन दैट कैन बी लेस देन वन ठीक है सिर्फ वन अगर है पी वन है तो आपका जो कॉन्स्टेंट सी है वो वन से छोटा होना चाहिए अदरवाइज एर विल नॉट डिक्रीज ठीक है जी ओके अब इसी इंफॉर्मेशन को हम अप्लाई करते हैं बाई सेक्शन मैथड पे सो नाउ वी डू सम मैथमेटिक्स सो आई एम राइटिंग ये आपने टू केसेस के बाद में फर्स्ट क्या लिखा है कौन सा p equals to 1 and c less than 1 then linear convergence the linear convergence ठीक है फर्स्ट क्या लिखा है उसके बाद कौन सा ये हां इस पॉइंट में लास्ट में क्या लिखा है ब्रैकेट में फर्स्ट 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 लीनियर कन्वर्जेंस पे फर्स्ट ऑर्डर कन्वर्जेंस को ठीक है कुछ भी हो सकता है बट अगर मैं n कहूं तो ये सीक्वेंस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं तो हमारे पास मिडिल पॉइंट का सीक्वेंस बन रहा है c1 c2 c3 फाइनाइट बनेगा ना आप जितने आप जितने बार करोगे 10 बार किया 50 बार किया अब सीक्वेंस में अब मिडिल पॉइंट आप 1.5 तो नहीं कहोगे ना मिडिल पॉइंट यहां तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा सो यू आर मेकिंग अ सीक्वेंस यस सर ओके सो नाउ आई राइट कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड तो मोटिवेशन हमारा क्या है कि हमने करना क्या ये चीज बनानी है अगले स्टेप पे एरर को पिछले से रिलेट करना है थोड़ा सा ना मैथमेटिकल करना है ज्यादा कुछ है नहीं इसमें तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं अब मैं एन प्लस वन स्टेप पे एरर लिख रहा हूं तो मैं इनको लेबल लगा देता हूँ लेबल कैसे लगाऊंगा कि जो पहला हमने लिया पहला पॉइंट मैंने लिया लेफ्ट ए वन दूसरा लिया बी वन ए वन बी वन उनका मिडिल पॉइंट लिया मैंने सी वन ठीक है अगले स्टेप पे मैंने उसको जस्ट नंबर लगा दो ए टू सेकेंड स्टेप पे ए टू बी टू सी टू सो सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट दैन कर सकते हैं ना पहले ठीक है तो <coughs> तो मैं लिख रहा हूं लेफ्ट ए वन बी वन चाहे आप चलो छोड़ो उसको जरूरत नहीं है कन्वर्जेंस ऑफ बाई सेक्शन इक्वेशन आपके पास ये थी एंड वेयर एफ इज कंटिन्यूस ठीक है एंड वी हैव टू पॉइंट ए एंड बी सो दैट एफ एफ बी लेस देन जीरो ओके ठीक है समझते हो यस सो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा फर्स्ट में आपका लेंथ ऑफ इंटरवल आपका होगा बी माइनस ए ओके अब आपने एक बार किया जैसे जैसे पिछला एग्जांपल था उस फिर लेंथ क्या हो गया उसका एक बार फर्स्ट इक्वेशन के बाद कितना हो गया उसका आधा हो गया ठीक है अब इनको नंबर लगा दो मिडिल पॉइंट को सो लेट ए वन बी वन ए टू बी टू एंड सो ऑन डिनोट इंटरवल्स प्रोड्यूस्ड बाय बाई सेक्शन बाई बाई सेक्शन मैथड तो जो पहला इंटरवल है मेरा मैं उसको कह रहा हूं बी वन उसकी लेंथ क्या होगी 
बी वन माइनस ए वन तो वो उसको मैं बी वन से भी लिख सकता हूं ठीक है सेकंड इंटरवल की लेंथ क्या होगी फर्स्ट का हाफ हाफ ऑफ दैट हाफ ऑफ दैट थर्ड की सेम जब एन बार लिखोगे तो क्या होगा एन बार लगाओगे तो फिर क्या होगा सो बी ऑफ टू टू था तो वन बाई टू है ना टू वन बाई एन टू का पावर वन आ रहा है ना वन बाई टू की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन क्या बात ठीक है अब बार बार करते जाओ ठीक है बार बार अब बार बार का थ्रोटिकली हम क्या करते हैं लिमिट लगा दो लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी बहुत बार करो आप तो ये राइट हैंड साइड में लिमिट क्या आएगी वन बाई टू एन माइनस वन बी माइनस ए बी माइनस ए तो कांस्टेंट है वन बाई टू एन क्या होगा वन बाई टू इनफिनिटी क्या आ जाएगा आंसर लिमिट एन को इन्फिनिटी डाल दो यार वन बाई पावर इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी जीरो नहीं तो यानी कि लिमिटिंग केस में क्या होगा अब ये बी एन माइनस ए एन अगर आप बार बार करोगे तो बार बार करने से क्या होगा जो ए एन है और जो बी एन है दोनों सेम बन जाएंगे ठीक है जी अब ये सीक्वेंस है यानी कि दोनों दोनों का डिफरेंस जीरो बन गया तो यानी कि दोनों सेम बन गए अब जो सेम बनेंगे जो वैल्यू आएगी वो मान लो कह दो आप आर है से ठीक है लिख सकते हैं दो दोनों यस बी एन और एन सेम बन गए जस्ट हमने लेंथ लिखा है हमने अब जब सेम बन गए ये अब बाई सेक्शन मेथड क्या कहते हैं बाई बाई सेक्शन एल्गोरिथम बाई सेक्शन क्या कहता है कि आपके ए और बी ऐसे हैं उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा ए और बी के बीच में रूट है तो आप बार बार चेक कितनी बार मर्जी लगाओ साइन तो पॉजिट का ही रहेगा वो यस सर अब दोनों साइड लिमिट लगा दो ए एन और बी एन अब लिमिट अब लिमिट में एक प्रॉपर्टी होती है वैसे फंक्शन की जैसे मैं ये लिखूं इसकी लिमिट कैसे निकालोगे साइन वन बाई एन लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो तो इसको आप ये लिख सकते हो यू कैन पुश लिमिट इन साइड यहाँ पे इसको एन दिखेगा लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी वन बाई एन ये वन बाई इनफिनिटी जीरो बन जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो तो लिमिट को आप अंदर पुश कर सकते हो तो एफ ए एन क्या बनेगा ए एन की लिमिट आर है ये एफ आर बन गया ये भी एफ आर बन गया अब दोनों का स्केर नेगेटिव तो नहीं हो सकता स्केर बन गया ना ये दोनों सेम बन गए तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहा हूं कि ये नेगेटिव हो या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है अब इक्वल टू जीरो होने का मीनिंग है आपने ए एन और बी एन निकाले इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया हो सकता है कि ए एन या बी एन रूट हो इनमें से कोई मान लो अगर ए एन रूट है तो एफ ए एन जीरो हो जाएगा तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो मिल सकता है अगर बी एन रूट है तो बी एन जीरो कर देगा तो यहाँ पे यहाँ पे मतलब कहने का मीनिंग है ये ये भी चल सकता है तो इसका मीनिंग है अब स्केर नेगेटिव तो कभी होता नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी बननी है तो क्या ऑब्जर्व किया आपने यहां से जब फंक्शन में उसकी रूट भरेंगे तो वो जीरो ही आएगा आ, कि आपने जो इंटरवल बना रहे हो जो उसके इंटरवल के लेफ्ट और राइट पॉइंट हैं आफ्टर सम टाइम दे विल बिकम इक्वल इक्वल होंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी उसको मैंने लिमिट का जो लिमिट होगी वो लिमिट एक्चुअली रूट है एक दूसरे पे आ जाएंगे और जो उनकी लिमिट होगी वो ही आपका रूट है ठीक है इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे दिस इम्प्लाइज 
द लिमिट ऑफ ए एन एंड पी एन इज ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ठीक है यहां तक क्लियर है बस हो गया तो थोड़ा सा और लिखना है बस ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं ये तो क्लियर हो गया कि जो उनका लिमिट है वो रूट है अब ऑर्डर के लिए क्या करोगे आप इसे मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालोगे एरर निकालोगे आप नहीं एरर एरर हम किसको कहेंगे एरर का वैसे मीनिंग क्या होता है ट्रू माइनस अप्रोक्सीमेट नहीं ट्रू अब आर आर आपको मिल रहा है एफ आर इक्वल टू जो तो आर ट्रू वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट क्या होगी इसमें बाई सेक्शन में इधर ए एन और बी एन अगर वो सेम ए एन और बी एन बट हम प्रैक्टिकली हम कर दिया करते हैं हम रूट किसको कह रहे हैं जैसे टेबल में बोला था ना हमने तो ए एन और बी एन के बीच में मैं मानूंगा कोई सी एन बी होगा तो वो रूट होगा ना तो ये ठीक है अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं तो ये आपकी एरर होगी एन स्टेप पे अब इसको किससे रिलेट करना है एन प्लस वन वाले से ठीक है तो आगे मैं इसको लिखता हूँ एरर को तो अब ये जो आगे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस तो जो एरर होगा आपका दैट इज आर माइनस या चलो एक लाइन लिख लेते हैं थ्योरी में सिंस रूट आर लाइज इन इधर एन टू सी एन और सी एन टू बी एन चाहे आप जितना मर्जी छोटा कर लो ये आपका ए एन है ये आपका बी एन है ये सी एन उनके बीच में होगा ये ओके सो देर फोर एर आर माइनस सी एन इसको मैं कहता हूं एर एट एन स्टेप अब देखो आर आर तो रूट है हमें नहीं पता ना हमने आर को यहां से गायब करना है और वैसे मॉड का मीनिंग क्या होता है जैसे मैं मॉड लिखू ये थ्री था ये वन था तो थ्री माइनस वन मॉड का मीनिंग क्या होगा टू आता है प्लस टू भी टू है क्या इनके बीच का डिस्टेंस है मॉड का मीनिंग क्या होता है डिस्टेंस जी सर तो आर माइनस सी एन का मीनिंग क्या होगा अब देखो आर कहीं ना कहीं तो इनके बीच में है कहीं ना कहीं तो होगा मान लो आर यहाँ पे रूट तो आर माइनस सी एन क्या होगा ये एरर होगा ये ये होगा डिस्टेंस ये ठीक है अब ये डिस्टेंस तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को आर नहीं पता बट मेरे को क्या पता है मेरे को ए एन पता है सी एन पता है बी एन पता है ये मेरे को पता है ठीक है आई नो ए आई नो बी आई नो सी तो इससे बड़ी डिस्टेंस में लिख रहा हूं इससे बड़ी इससे बड़ी क्या लिख सकता हूं मैं ये से बड़ा ही होगा इनके अंदर होगा चाहे इस साइड हो अगर आर इस साइड है तो ये सी एन माइनस आर ये होगा और उससे बड़ी डिस्टेंस आप ये कह सकते हो और ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं तो आर माइनस सी एन से बड़ी डिस्टेंस क्या लिख सकता हूं मैं सी एन माइनस ए एन यानी कि ये डिस्टेंस ये लिखू चाहे मैं इधर वाला लिखू बी एन माइनस सी एन बोथ आर इक्वल क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है बीएन माइनस सी एन लिखू और ये होगा कितना जो टोटल है उसका हाफ होगा और बी एन माइनस ए एन मैंने पहले लिखा हुआ यहां पे सुपोर्टेड नंबर वन बी एन माइनस ए एन कहा लिखा था ये ये वैल्यू डाल दो उसमें बी एन माइनस ए एन की तो कितना आएगा वन बाई टू एन माइनस वन पहले था ये आ गया EN मतलब रूट हुआ ना EN यहाँ पे रूट है ना कि मतलब एक्चुअल रूट क्या है कौन सा e EN तो एरर है ना EN EN शुरुआत में R और CN का डिफरेंट एरर अच्छा अच्छा एरर तो N स्टेप पे एरर ये बन गया 1 by 2 N B माइनस A मतलब उससे मतलब ये सिस्टम बन गया आपके पास EN लेस देन 1 by 2 N B माइनस A ठीक है अब इसको देख के आप EN N प्लस वन लिख सकते हो सबके लिए ट्रू है नहीं तो ये एन प्लस वन क्या होगा 
तो वन बाय टू एन प्लस वन हो जाएगा प्लस वन बी माइनस ए दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा लेस देन हाफ तो यहां से ई एन प्लस वन क्या आ गया लेस देन इक्वल टू वन बाई टू ई एन तो लेट लेट बन गया वैसे डेफिनेशन में आप ये भी डाल सकते हो वैसे मैंने इक्वल लिख दिया बट इट्स ओके अगले स्टेप पे एरर पिछले से छोटा होगा आप ये भी डाल सकते हो साइज तो ये है डेफिनेशन में इक्वल हो ओके बट अगर लेस देन है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना अगले स्टेप पे एरर पिछले पे छोटा ही है ना तो ये आ सकता है इसको देख के क्या बन रहा है बाई डेफिनेशन एरर लेट हो रहा है ना एन प्लस वन स्टेप पे एरर एन स्टेप के पावर वन का प्रपोर्शनल है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा वन वन सो बाय डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज वन और यू कैन से बाइसेक्शन मेथड कन्वर्जेस क्या बोलेंगे लीनियरली कोई डाउट इसमें प्रूफ में एक सेकंड सर रुक जाओ नोट कर लो सर हमारा मोटिवेशन क्या था हमने रूट और सी एन का डिफरेंस निकालना था टू फाइंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आर माइनस सी मॉडुलस का मीनिंग होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सिंस वी डोंट नो आर तो मैंने डिस्टेंस को लिख दिया जो मिडिल वाली डिस्टेंस है उसको वो लिख सकते हैं क्योंकि सी एन ए एन तो पता है चाहे सी एन ए एन लिखूँ चाहे बी एन माइनस सी एन क्योंकि सी एन मिडिल पॉइंट है टोटल लेंथ का ये हाफ है टोटल लेंथ क्या होगी बी एन माइनस ए एन तो बी एन ए माइनस ए एन पहले लिखा है मैंने वो वन बाई टू एन माइनस वन बी माइनस ए है तो ई एन लेस देन ए आ गया यहाँ से आप रिप्लेस एन विद एन प्लस वन सो यू गॉट दिस वन डिवाइड बोथ यू गॉट ई एन प्लस वन लेस देन वन बाई टू ई एन सो एर एट नेक्स्ट स्टेप इज लेस देन एर एट प्रीवियस स्टेप एंड पावर इज वन सो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस मैथड इज वन ठीक है जी यस सही है समझ आ गया बट ये प्रूफ्स लाइक वी हैव टू रिमेंबर देम और लाइक इफ फॉर अंडरस्टैंडिंग है जो प्रूफ मैं कराऊंगा सम टाइम वी आस्क इन एग्जाम जो आप रिटर्न एग्जाम सम टाइम वी आस्क दैट प्रूफ दैट बाइसेक्शन मेथड हैज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन वी हैव टू डिस्कस इट ओके राइट बट यू नो करंट इन करंट सिचुएशन इफ एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन देन नो का सर <laughs> so few remarks about this method first one is since method bisection method bracket the root bracket the root means you have interval ab and there is root inside ab so this means you know root lies in that interval so method converges or method finds the root but it can be slow so order of convergence is one and one is the minimum okay and we we have calculated length of the interval and you can check uh, <coughs> in the beginning length of the interval is b minus a after first iteration this length becomes b minus a by 2 and so on so after n iterations the length of the interval
is b minus a by 2 power n. After first, it is b minus a by 2. After second, it, it is b minus a by 2 power n. After, after iteration. After an iteration, this will be the length. So we can use this as stopping criteria. as stopping criteria. So how you use that length of the interval becomes very small. And uh, excuse me, sir. Anji? Sir, you have n ke jagah n minus one nahi aega? Mane after bol diya, after annotation. Okay, okay. No way me likh sakte hain, chik hai? Okay. So after one after two after after n and iteration so from this you can find n how you can find n take log okay by taking log on both sides so this become n log two plus the log of seven from this you can solve for n so take log b minus a uh, okay so log of ln on left hand side and n log to the right hand side so then divide with log 2 and you can use this formula to get an idea of number of iterations okay for, for example let's take a equal to 1 b equals to 2 okay so what will be n this will be log b minus a log 1 minus log of ln let us say accuracy is 10 power minus 3 or 10 power minus 2 so log 10 power minus 2 divided by log 2. So this will become log 2 by log 2. And you can calculate with calculator. It, it comes out to 6 point something. 6 point something. So n greater than that 6 point something. And, and n is integer. So you can take n7. So this will give you an idea that how many iteration you require to get that accuracy. Now, you, you, you can see previous example that we have taken in the beginning. This one. I performed seven iteration to achieve accuracy that was 10 power minus 2. Okay. So, you can also apply this criteria to get an idea about number of iterations. That how many iterations you require okay so calculate n of course n is not equal to and greater than or equal to this means if you get uh, like n n greater than or equal to 6.5 so next integer is 7 so this means you need to perform minimum 7 iterations but method is quite accurate you get answer in almost seven seven iteration but that is a minimum one and third point is we already discussed case of failure for example if we have a function like this like this okay so, or like this this means a function either remain positive or it remain negative so if a function uh, is not changing its sign, either it remain throughout positive or negative. For example, you can take example. For example, fx equals to x square. And if you, if you fit x square equal to zero, x equal to zero, zero. So we have a double root here. Okay, so, but, so, for example, fx equal to x square, then, then we don't have a and b, so that fa, fb less than zero. So, we cannot apply bisection. Okay, so, so you don't have A or B, 
in which function changes its sign so you cannot proceed further theek hai to bisection nahi lagega isme but you have a root x equal to 0 zero, zero fourth point hai agar function discontinuous ho if a function is discontinuous uh for example fx equal to 1 by x then then still we can choose a and b so that f a f b less than 0 but bisection method is not applicable even you can check if you apply bisection let's say fx equal to 1 by x so its graph is like this okay in first and third quadrant like this so you can take a so this is zero on the left hand side function is negative throughout so i can take a here and this side function is positive i can take b here you can bisect but when you apply bisection you approach to this point zero but can you say zero is a root fx equal to 1 by x this function don't have any root at x equal to zero iska koi root hai hi nahi तो किसको अप्रोच करेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को जीरो को क्योंकि तो जीरो के लेफ्ट में फंक्शन पॉजिटिव है सॉरी लेफ्ट में नेगेटिव है राइट में पॉजिटिव है सो इफ यू अप्लाई बाय सेक्शन देन बाय सेक्शन मेथड विल कन्वर्ज और अप्रोच टू द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉट रूट सो बाय सेक्शन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल देन यू हैव अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ओके so let's end this method by taking one example and uh, you can apply bisection method use bisection method to find uh, root of equation x cube minus 7x cube plus 14x minus 6 equal to zero. Accurate within 10 power minus 2. Okay. So we have a function f x x cube minus 7x cube plus 14x minus 6. ठीक है क्लियरली यू कैन चेक दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन इट इज कंटिन्यूस पॉलिनोमियल है स्टार्ट फिटिंग द पॉइंट लेट से एफ जीरो जीरो पे माइनस सिक्स आ रहा है फिट वन वन माइनस सेवन प्लस फोर्टीन माइनस सिक्स सो माइनस सेवन Minus minus thirteen two, so this is positive. Okay, so root lies in zero one. So in my symbols, I can take a zero, b equal to one, and accuracy that is given ten power minus two. <clears throat> okay, so we can use stopping criteria. as we did previously or or i can find n by using this formula to get an idea that how many times we need to repeat so let's find n <coughs> okay so isko hum bolenge the minimum number of iterations or minimum 
नंबर ऑफ इटरेशन आर सो एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग बी माइनस ए माइनस लॉग टेन पावर माइनस टू डिवाइड बाई लॉग टू फर्स्ट लॉग वन जीरो ये पावर पहले आ जाएगा दैट विल बी टू लॉग टेन एंड लॉग टेन इज वन ऑन बेस टेन सो दिस इज लॉग टू बाई लॉग टू दिस इज अप्रोक्सीमेटली सिक्स पॉइंट सिक्स फोर सो नेक्स्ट इंटीजर इज सेवन सो वी नीड टू परफॉर्म सेवन इटरेशन and this is the minimum one seven or more so let's do iteration through a table you can <coughs> draw a table to show your calculation okay aur saath bar karna hai na theek hai so 1 2 3 4 5 6 7 left hand point an zero right a likho chahiye yani ki baat hai so you can say an a1 a2 a3 then i am writing c in the middle right b here yahan pe sign likhte jao sign fa ka sign kya hai sign of एफ बी सॉरी राइट एफ सी इन मिडल देन साइन ऑफ एफ बी जस्ट साइन लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव ओके एंड हियर यू कैन राइट एरर इन द फॉर्म ऑफ बी माइनस ए और मिडल पॉइंट राइट एरर बी माइनस ए ओके और यू कैन राइट एरर इन द फॉर्म ऑफ two conjunctive middle points so cn plus 1 minus cn error <clears throat> so first interval take a0 b1 middle point will be 0.5 sign of fa a pe value aa raha hai aapka negative b pe aa raha hai positive theek hai ji aur सी पे चेक करना है आपने फिट फिट जीरो पॉइंट फाइव सो जीरो पॉइंट फाइव क्यू माइनस सेवन जीरो पॉइंट फाइव स्क्र प्लस फोर्टीन जीरो पॉइंट फाइव माइनस सिक्स फिट इसका चेक करना इसका साइन नेगेटिव आएगा तो रूट कहाँ लाइक करेगा फिर किसके बीच में होगा और बी के बीच सी और बी के बीच में तो सी ए की जगह सी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है और बी आपका बी ही रहेगा तो इनका मिडल पॉइंट लिख दो जीरो ठीक है अब पॉइंट फाइव पे नेगेटिव था वन पे पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है तो रूट किसके बीच में लाई करेगा ए और सी के बीच में तो ए ए रहेगा सी यहां पे आ जाएगा इनका मिडिल पॉइंट लिख दो जीरो पॉइंट सिक्स फाइव तो पॉइंट फाइव पे नेगेटिव जीरो पॉइंट सेवन फाइव पे पॉजिटिव तो इस पे ये नेगेटिव आएगा तो फोर्थ में ये यही रहेगा ए ओके और बी यहाँ पे आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव फिर इन दोनों का मिडिल पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव सर सी और बी के बीच सर ए और ए चेंज नहीं होना चाहिए सर ए चेंज होगा ना सर ए जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव आएगा ना ये हाँ जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ये डाल दिए ना सर वो ए पर आना चाहिए ना अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया एक मिनट ये बी पे जीरो पॉइंट सेवन फाइव आएगा बस आ गए तो ए और सी के बीच में होगा ये सॉरी ए और सी तो ये पॉइंट फाइव रहेगा यहाँ पे पॉइंट सिक्स टू फाइव आ गया यहाँ पे पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव और फिफ्थ में ये ये बदलेगा साइड फिफ्थ में ये जीरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव 
और जीरो ये जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव के बीच में रहेगा इनका मिडिल पॉइंट आएगा जीरो पॉइंट फाइव नाइन थ्री सेवन फाइव और सिक्स में भी ये इधर ही रहेगा पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट फाइव नाइन थ्री सेवन फाइव तो इनका मिडिल पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव सेवन एट वन टू फाइव और सेवन्थ में फिर ये आएगा इन दोनों के बीच में सी सी और बी के इनके बीच में पॉइंट फाइव नाइन थ्री सेवन फाइव इनका मिडिल पॉइंट आता है जीरो पॉइंट फाइव नाइन जीरो पॉइंट फाइव सॉरी जीरो पॉइंट फाइव एट फाइव नाइन थ्री सेवन फाइव ठीक है साइन साइन लिख देना यहाँ पे ठीक है अब एरर आप लिखोगे तो दो कंजक्टिव सी को माइनस करोगे फर्स्ट एंट्री छोड़ देना अगले में दिस माइनस दिस सो जीरो पॉइंट टू फाइव फिर उसका हाफ फिर उसका हाफ फिर उसका हाफ फिर उसका हाफ और लास्ट में ये आएगा जीरो पॉइंट डबल जीरो सेवन एट वन टू फाइव and you can check in all all these iterations this error is bigger than 0.01 uh, but it's in this iteration this is less than given accuracy 0.01 so what is the root hmm so root is last c so root with given accuracy is 0.585935 so this is my final answer theek hai ji and you can fill sign in the table if you want so 0.5 pe negative hai aur 0.625 pe is pe positive hai इस पे भी नेगेटिव आएगा ना तभी इस साइड जाएगा ना अगले में ठीक है फिर पॉइंट सिक्स टू फाइव पे नेगेटिव है पॉइंट सिक्स टू फाइव इस पे पॉजिटिव है तो रूट लेफ्ट साइड रह रहा है तो इस पे पॉजिटिव आएगा सेम यहाँ पे हो जाएगा ठीक है कितने हो गए फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लास्ट में तो हम रुकी गए तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है लास्ट वाले को ओके सो वी आर स्टॉपिंग एट सेवन इंट्रेशन ओके सो इफ यू डोंट फाइन